vai Listen, in amore spesso i cuori stanno muti The silence, ma non sempre da un senso due sconosciuti Lui cerca di parlarci ma è difficile Lei si sente so stupid fra le virgole Di una lingua impossibile Mi piacciono evidente, yeah. divisi da una lingua differente Ma l'ha detto inglese che non entra in niente ma c'è un metodo che è conveniente Se di questo inglese tu non ci capisci niente È semplicissimo, è utilissimo Ti troverai benissimo, è comodissimo Evolution è la rivelazione Un nome, il tuo programma è la tua soluzione I need you to speak to me now Ho bisogno di parlarti It's so easy baby Please I'll show you how It's so easy baby Yo, yo. We'll be talking together and talking forever more. Prego parlami, ti prego parlami. Speak yeah. now, tell me how I can be yours. Description. Des- description. Descri- descrip- De- description. Describe Descri- Descri- Description. 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 Descriptions. Very important. It's very important to know how to describe someone or something or somewhere. Um, è molto importante anche perché ci sono delle false friends. Corpulence. Corpulente in italiano non sarebbe molto carino, non è carino dire uh, quella ragazza è corpulente o quell'uomo è corpulente, invece in inglese è un modo molto elegante. It's not nice to say he's fat. Um, but if I'm describing a person, how is that person? What does that person look like? Io dico if he's fat. Se lui è grasso, io dico, he's corpulent. And this is an elegant way to say fat, essentially. Tra poco ci sarà un uh, sketch uh, called Elizabeth, che celebra la regina più pauroso e terribile della storia inglese, la figlia di Enrico VIII, Elizabeth I. E ci sarà pieno di aggettivi. Però prima ti voglio spiegare due cose, così lo sai già per quando arriva, perché tutto quello che spiego adesso sarà nel sketch. Lei dice a Shakespeare, che è il suo amico, Have you read the newspaper? Have you read? Interrogativo usando il perfect, il present perfect. Ricordando che present perfect è quando una cosa succede in passato, ma è importante adesso. I have read the newspaper. In passato ho letto il giornale, ma è importante adesso. Guarda cosa c'è scritto adesso, guarda cosa succede adesso. Oppure dico, have you read the newspaper? Look what is presente in it. Look at this, presente. Then there are adjectives, very important adjectives, like nice. Nice è l'aggettivo più usato in assoluto in inglese ed è sempre positivo per qualsiasi cosa. La zuppa è buono, the soup is nice. Lei è simpatica, lui è simpatico, she's nice, he's nice. What's the weather like? Com'è il tempo? It's nice. Positivo, senza esagerare, per qualsiasi cosa, sempre nice. Poi c'è to. T-O-O. Strano, no? Perché dipende su dove sta, a cosa vuol dire. Prima dell'eccettivo vuol dire troppo. E come la regina Elisabetta dopo dice Do you think I'm too old? Troppo eh, vecchia. O too ugly? Troppo brutta. Invece tu però, se è la fine della frase, vuol dire troppo. Eh, anche, vuol dire anche. Guarda questa frase. My coffee is too hot. Il mio caffè è troppo caldo. L'altro dice anche il mio. Cosa dice? My coffee is too hot too. Just the position. It's not difficult. Poi c'è beautiful e bella. Ragazza. Handsome. Bello. Perché beautiful è molto femminile. So handsome per maschio. Beautiful per femmina. Charming. Charming vuol dire affascinante. Pretty. Carino. Carina. Now, all of these adjectives and the little bit of English uh, in più that I gave you before in Elizabeth the first.
This is the life. What are you looking at? Off with your head. And you, kiss my hand. You, kiss my foot. <laughs> Young lady, what do you think you're doing? Get off that throne immediately. I advise you to change your tone, old man. <laughs> old man, how dare you? Get out! You don't know who I am, do you? I do. You are a very bad girl, and you are in serious trouble. I am the first cousin of Elizabeth. This means that I am next in line for the throne. When I am queen, the first thing that I will order is... Your head! Oh, my lady, I'm sorry. Please forgive me. <gasps> Don't you realize? I'm the cook's daughter. Come on, Shaky. Oh, oh, oh thank God for that. Oh, 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 oh. Her Majesty, Queen Elizabeth. Hello, Shaky. <laughs> Have you read the newspaper today? Well, uh, I read the football results. No, <laughs> at the bottom of the back page. Oh, yes, the uh, Sudoku. No, there's a poem in here about me written by you. Uh, oh, yes, the uh, sonnet. Uh, did you like it, Your Majesty? You refer to me as the Virgin Queen. Why? Well, madam... You are not married. <laughs> oh, come on, Shaky. This is 1592. Stop living in the past. <laughs> you don't have to be married to have a boyfriend. Boyfriend? What's a boyfriend? <laughs> a man who admires you. Who kisses you sometimes. Or do you think I'm too old or too ugly to have a boyfriend, eh, William? <laughs> Impossible, mate. You are the most wonderful, generous, charming, pulchritudinous woman in England. <laughs> I want you to call me something else. No more Virgin Queen, OK? What would you like me to call you, Your Grace? Betty. <laughs> Betty? Yes, Betty. It's modern, it's dynamic, and it's short. And I want you to write me a new poem using the new name. Okay, I will try. It was a cold night, cold as ice, dark, darker than the devil's soul, and gray, grayer than an old man's beard. I was walking through the forest when I saw the cheerful, friendly face of Queen Betty. Pretty Betty, beautiful Betty, virgin Betty. Why have you put virgin in again? Oh, well, because you are not married, Your Majesty. And you are the most intelligent man in England. Oh, God help us. I, I don't understand. Listen, just call me Betty. Not Virgin Betty, not Big Betty, not Tall or Short Betty, not Fat or Thin Betty, just call me Betty. OK, Betty. No, not now, just in the poem. Uh, in the poem, yes. Uh, it was a warm, sunny day. The birds were singing, the sun was shining, there wasn't a cloud in the sky. And opposite, on a hill, Four Stars Betty was eating a sandwich. Four Stars? What am I now, a hotel? Four Stars is what you use to hide the word you don't like, Your Majesty. Do you like your head, Shaky? Uh, yes. Would you like to keep it attached to your body? Body. I would love to, Your Majesty. Well, then, just call me Betty. No stars, no virgins, no nothing, OK? OK. Yeah. It was a warm, 
sultry afternoon in London. <laughs> I was feeling sad and depressed when I felt the hand of no stars, no virgin <laughs> Betty. It didn't have to end this way, you know, shaky. <laughs> Your Majesty? You have one more chance. <laughs> I want you to write me a love story between two young lovers. And I want her to be beautiful like me. <laughs> Impossible. <laughs> and I want you to set the story in Verona, Italy, the city of love. It's a wonderful idea. I'll call it Romeo and Virgin Betty. <laughs> How about Juliet? Juliet and Virgin Betty. <laughs> Gods! <laughs> Tra poco avremo il TG, ma prima che guardate il TG c'è un po' di inglese che mi piacerebbe spiegare. Nel TG sentirai lui che dice when it comes to food. Questa funziona un po' come wise. Quando um, dopo una parola è attaccato wise, Wise da solo vuol dire saggio, ma quando invece è dopo una parola vuol dire riguarda quella cosa. Uh, per, per esempio ti dico, how are you money wise? Money trattino wise, uh, vuol dire riguarda soldi, come stai per, per soldi? Stai bene? Ti mancano? Uh, how are you love wise? Qualsiasi cosa, love wise, c'è cioè, la ragazza, stai bene, stai male, riguarda l'amore. Io invece nel TG ho scelto una, una strada diversa che è when it comes to X subject, ok? When it comes to food, you know everything, ok? Uh, quando si parla di, quando uh, riguarda uh, mangiare, tu sai tutto. When it comes to patience, when it comes to diplomacy, you're a disaster, ok? Quando, si, eh, quando tocca a, a essere diplomatico, quando si riguarda essere diplomatico, sei un disastro. In questo caso ho usato when it comes to food, quando si parla di cibo. Um, even though, even though vuol dire anche se, ok? Um, il, il frase uh, nel, nel sketch è even though the English are not in the euro, ok? Anche se gli inglesi non, sono, non fanno parte dell'euro, pretendono di decidere uh, uh, le cose. Questa non è un statement, è quello che succederà nel uh, TG. Ci saranno poi degli aggettivi molto importanti. Obnoxious. Obnoxious è uh, odioso. Obnoxious è uno che non ha classe, un, uno che urla, uno che, che pensa di essere chissà che cosa. If you're obnoxious, non vuol dire che sei bello tranquillo e rispettoso. Loud. Loud è da una parte alto volume, ok? The music's too loud, ok? È troppo alto, è troppo, mi sta spaccando le orecchie. Ma loud è anche un tipo di persona. Um, se uno si fa subito sentire, ah, oh, oh, che urla, in mezzo, they are very loud. E loud, obnoxious, a volte vanno uh, mano in mano. Imperialist. Tanti accusano gli inglesi di essere imperialist, you know, uh, we think we're the best, we think we are better than, comparativo, we think we're better than other, other countries. In alcuni casi è vero, cioè gli inglesi che rimangono sempre in Inghilterra a volte hanno questa idea sempre dell'impero, però basta andare fuori dall'Inghilterra un mese e capisci che non è proprio così. But imperialist essere superiori a tutti è un atteggiamento. Presumptuous, presumptuous, presuntuoso. Poi il mio preferito, has been, has trattino been, you are a has been, sostantivo, vuol dire che una volta tu eri importante, una volta tu eri qualcuno, ma adesso no, adesso è un, è un po' triste quando 
fai da, ti dà l'aria perché non sei più nessuno. You are a has been. All of these words you will now hear in the context of the very important TG. This is Evolution News with Francesca Tibaldi and John Brown. Good evening. Protests continue today after a top German politician referred to Italians as obnoxious, loud people who are never punctual and who create a lot of confusion at work. Incredibile. Rosa Laporta reporting. Fatemi passare, fatemi passare, devo fare un servizio, si sposta il cavolo! Ditemi. Who was that? I don't believe this. Oh no, he forgot food snobs. What? Food snobs, Italians are terrible food snobs. Don't put lemonade in your beer. Don't put chocolate on your pizza. Don't put ketchup on your brioche. <laughs> this afternoon, the United Kingdom blocked another European initiative, even if they're not even in the Euro. A Brussels spokesman said, I don't want to believe that the English are imperialist presumptuous as-beens, but this doesn't help their image. He said that? Yes, he did. Where was he from? Uh, Belgium, probably. Belgium? Someone from Belgium is criticizing us. <laughs> Belgium, what have they ever done? What is Belgium famous for? Chocolate, John. No, not now, thank you. Time for the weather. Celine Dion. What? Celine Dion is uh, from Belgium. Uh, everybody thinks uh, she is uh, French, but... Uh, she's from okay. Canada. Well, she's actually from Quebec, thank you. Okay, non uh, arrabbiarsi, eh? The weather, please. Sì. Yes, as you can see, we have a, a heat wave in the south. Andrea, Andrea, sorry, uh, una domanda veloce. Come pulisci gli occhiali tu? Eh? Gli occhiali, come li pulisci? Fammi vedere come li pulisci. Sì, li pulisco con la camicia di solito. Ok, però per umidificare prima? Vabbè, li bagno un po' d'acqua. E se non c'è l'acqua? Così. No, no, come on, come on. Normal people clean their glasses ah, ah, like ah, that, ah, don't ah, they? Eh, ok, ok, quella è l'H inglese. Se tu dici it waves, Pit wave è salutare. Okay. It waves è il si saluta. Ho capito, grazie. Eh, ok. Vado avanti. Thank you. Thank you, the weather. Yes, as you can see, we have a heat wave in the south, very hot around Calabria, more sunny weather here in Naples, but in the north, a bit cloudy in some areas, but it will get warmer later. In England, on the other hand, just rain all the time, every day. Yeah. <laughs> Thank you. Federer. What? Uh, Roger Federer, the best tennis player in the world. Uh, he is uh, from uh, Belgium. Everybody thinks uh, he is German, but... Uh, Svizzera. Ah. Eh? Svizzera. No. Federer sì. is from è di Svizzera. Sì, no, è Sv tanto è Svizzera, con due Z. Svizzera. Non lo sai dire, Svi Com'è che ti pulisci gli occhiali, tu? Fammi vedere. No, no, gli occhiali. Ah. Ok, io porto i lenti. Le lenti. Sì, ha hai le lenti colorate, perché i tuoi occhi non sono azzurri come tutti pensano. Sono finti, sono finti. Non è vero. Eh, non è vero. Belgium is very famous for French fries and for chocolate. And in fact, they invented French fries. So why are they called French fries then? Because the people in America during the war, they thought they heard French speaking, so they thought they were in France. Aha! No, 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 no. Now nobody believes you because everybody knows, right, that Americans are experts in geography. I saw a documentary and they, were, they had these Americans, they were blindfolded, okay, and they had this globe and they could choose any country and the globe was spinning right and they said China and they went like that yes. and, yeah in a dream world thank you for being with us today and we wish you a very good night sono finti
Tra poco, in a few moments, ci sarà Love Island, una storia di un uomo che va a una agenzia matrimoniale to find love. And there will be some very important uh, English. For example, you will hear uh, second to none. Second to none is superlative, è il, il, il numero uno. Secondo, come posizione, a niente e nessuno. Poi, sembrare, perché noi, eh, anzi in italiano, tu puoi dire, eh, quando uno ha la voce arrabbiata, usa il femminile solo per caso, quando uno ha la voce arrabbiata, eh, dici, you sound, eh, scusami, sembri arrabbiata. E inve invece in inglese, you sound angry, questa è sembra, però perché suono, sound, invece se lei ha quel solito faccio di toro senza la corna, um, you say, oh oh, sembri arrabbiata, di apparenza, di aspetto, mentre in inglese you look, perché è una cosa di aspetto, so you look angry, you look good, sembri bello, uh, you look tired, sembri Uh, stanco, però look è di apparenza. Questo è importante poi capire il dialogo tra Jake, nostra protagonista, e la tipa dietro il banco nel uh, dating agency. Poi c'è smell. Smell uh, è un po' confondente perché, ok, to smell, ok, I smell, smell, annusare, right? Però smell, sostantivo, è odore, che potrebbe essere bel, bello o, 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 o cattiva. Questa dipende dall'aggettivo che tu aggiungi. It smells bad. Puzza. Um, it smells good. Your perfume smells good. Profuma. Poi però c'è il, il, il peggio che è stink. To stink è proprio puzzare tantissimo. Ora, poi ci sono ovviamente le, le, gli aggettivi perché we are talking about descriptions. Ora, colori di capelli, blonde, brunette, in Italia diventano matti per i biondi, in Inghilterra no, siamo tutti biondi, uh, blonde o brunette, bruna, noi inglesi diventiamo matti per... Uh, tu pensa che io quando ero a scuola, e eh, questo è vero, io volevo eh, fare, mettere i contatti, lenti contatti neri, io volevo gli occhi neri, e c'era una ragazza in mio classe che aveva gli occhi neri ed eravamo noi, tutti gli occhi azzurri, tanti biondi, che morivamo per questa ragazza qua. Cioè è sempre l'erba più verde del vicino. Infatti mia mamma era bionda ogni tanto, poi era anche bruna, poi si è fatta rossa. Era un semaforo mia madre, però l'ha fatta tutti, tutti questi diversi colori, blonde, brunette, ginger, ginger che sarebbe rosso. Um, then the shy, timid. Sinonimo, shy, timid, it's the same thing, timido, crass, I love this adjective, crass. Allora, tu hai, cioè, tu hai class, che è classe, eleganza, bello, no, class, crass, con l'R, togli solo l'R, togli l'L, metti l'R, vuol dire grezzo, senza eleganza, obnoxious, loud, crass, uh, sexist masculista in inglese sexist e poi infine sensitive false friend ok because sensitive vuol dire sensibile come me come me I am the perfect example of sensitive right I am really e, e poi eh, perché sensitivo non è sensitive sensitivo è quello che parlano con Elvis no que oh, così no quelli sono fuori e basta sensitive sensibile now love island Hello, can I help you? I want a woman. Um, well, this is where we provide a service for people who'd like to meet a prospective partner. So you're in the right place. I want a woman. Then please take a seat. Okay. So, what kind of woman did you have in mind? Anybody. Well, can you be more specific? Blonde, brunette, brown eyes, blue eyes, shy, outgoing? Yep. Yes to what? 
Yes to all of them. No, I'd like you to tell me what you specifically like in a person. Ah. Well, for a start, this person has to be a woman. <laughs> Otherwise, I need a lot of whiskey. <laughs> Are you available? Definitely not. OK, then. OK, um, name? Oh, I don't care about her name. Your name? Jake. <clears throat> Surname? Gilbert. Age? 28. Age? 45. OK, now we need to make a video. Oh, I like videos. I mean, I'm going to film you. OK, I want you to introduce yourself and tell the lucky ladies why they should choose you. OK. OK. <coughs> right, <coughs> smile. <laughs> and... Action. Hello, ladies. Are you lonely because nobody wants you? Hmm? <laughs> Are you unattractive and perhaps a little bit stupid? Huh? Well, don't worry. I drink a lot. So I don't really care what you look like. I mean, you don't even have to wash your hair. I don't. So, come and get me. Okay, yes, that was uh, great. That was really good. But do you think, I don't know, maybe we could try it again a little sweeter? What, even sweeter than before? Yeah, even sweeter. OK, well, let's try. OK. And action. Hey, do you like to drink a lot of cheap wine and then fall asleep in the middle of the street? Yeah? <laughs> and then do the police come along and wake you up and take you down the station? Yeah? Well, you are the woman for me. Perfect. My name's Jack. And you can find me down at a local pub at any time of the day or night. Yes, OK. Um, listen, I don't think we can help you. Why not? Well, because you have no idea how to attract a woman. You're crass, a bit sexist, ignorant and, well, to be honest, stupid. <laughs> That's the nicest thing anybody ever said to me. What? Well, you know that we crass, sexist men, we need love too, you know. I'm sorry. Well, I mean, how should I be? Sweet, kind, caring and sensitive. Ah, so you mean... Like a woman. Exactly. <laughs> okay then. Mm. How much does this service cost? Well, it's twenty pounds for every woman we find you. Twenty pounds. Okay. Well, I'll come along then uh, tomorrow morning and okay. uh, check on the progress. Okay, uh, perfect. Unless you are available. No, I'm not. Sorry. Bye-bye. <laughs> OK. Bye. Tirati fuori tutti i fasoletti perché tra poco ci sarà the heartbreaking Lee. Sai che Lee, quando c'è in inglese Lee, l y è a mente, no? Uh, wow, questo è complicato. Heartbreaking Lee, it's an adjective in English, it's like heartbreakingly beautiful, talmente bello che ti rompe il cuore. The heartbreakingly beautiful song of Silky Steve. Silky Steve is the singer who is second to none. Un po' di inglese che poi servirà per capire bene tutta la canzone. 
I'd love to. I'd love to. I, I'd, abbreviato I would. I would love to. Mi piacerebbe da morire. I'd love to know you better. Uh, I'd love to go to Scotland. For example, then a waste of. Un spreco di. A waste of time. It's a waste of time. È un spreco di tempo. It's a waste of energy. È un spreco di energia. Then, of course, adjectives. Very, very important adjectives. Hopeless. Hopeless è senza speranza. You are hopeless. Non hai speranza. Sei senza speranza. Sei proprio... Poi, quando c'è less alla fine di una parola vuol dire che non c'è. Homeless. If you're homeless, non hai casa. Priceless, senza prezzo. Um, adesso si usa tanto anche in Italia, eh, lo so questo, perché priceless era anche una... c'è, c'è proprio un, una serie di video di, di momenti senza prezzo, no? Cioè, incredibile, no? e senza, non senza valore, anzi il contrario. Cioè, è un valore talmente alto che è senza prezzo. Poi, loser, importante una cosa qua, Lo, to lose è perdere, L-O-S-E, ok? Non doppio O, se tu metti doppio O, L-O-O-S-E, quello è loose, loose, loose è sciolto, squinzagliato, ok? Um, I will let, to let loose è squinzagliare, uh, squinzagliare i sigugi, to let loose the dogs, where did that example come from? Oh, I don't know. Anyway. Loser, quindi, è da perdere. Perdente, se sei un perdente, you're a loser. Poi c'è selfish, egoista, unselfish, altruista. Se c'è un, allora, se c'è un all'inizio dell'aggettivo, vuol dire il contrario. Are you grateful? Sei grato. O are you ungrateful? Ingrato. Uh, ravishing, adesso degli aggettivi più belli. Uh, lei era ravishing, molto desiderabile, si è fatto molto bello. Tantalizing, questo è troppo bello. Tantolo, adesso faccio il culto. Allora, tantolo viene da, da leggenda greco. Era il tipo che uh, era punito uh, e la punizione era di allegarlo, uh, che lui era vicino a una mela, aveva fame, però mancava così. Uh, e poi era, aveva sette ed era... Uh, vicino così al fiume, però non ce l'ha fatta arrivare. Tantalizing, this is a, a, an adjective. If something is tantalizing, it's so close, it's tantalizing. It's so close, sei quasi lì, ma non ce lo fai. Wonderful. Uh, dazzling, dazzling, abbagliante. Se eri così bella, uh, you were dazzling. Mi hai cercato gli occhi, una luce come quelle lì che abbagliano. Mindless. Adesso torniamo a me. Mindless senza mente. Brainless senza cervello. Queste sono le cose che mi fanno. Cioè, vabbè. Allora, una persona in particolare, però vabbè. Mind, però sono diversi. Brainless sei stupido e basta il massimo, non c'è il cervello. Brainless. Mindless invece. Brainless è in generale. Mindless è un atto. A mindless act. La polizia hanno detto uh, che a, a rovinare, a, a dipingere di rosso la statua, it was a mindless act. It was a mindless thing to do. Era una cosa stupida, un atto, un, un atto solo. Invece, apparentemente, brainless, you know, is, is always stupid, according to some people. L'ultimo, clever, clever, furbo, furbo in senso buono. Cal- calculating, you know, clever, che, eh, che in America dicono smart. Smart vuol dire in gamba, furbo, però in senso buono. Um, è smart uh, in inglese però è elegante per quanto riguarda i vestiti, quindi è una cosa diversa. Mentre il furbo che non è così bello è crafty. Quello è furbo, furbo. Hello ladies and gentlemen and good evening, I'm uh, Silky Steve, I'm your, uh, your new resident uh, singer here and I'm very, very happy to meet you all. Now I'd uh, like to uh, start with a song I wrote recently and uh, it's basically about a situation I think we all know in love, okay, 
Yeah, it's, uh, you know when you're angry with someone that you love and you might sometimes use very, very bad adjectives. And these adjectives, you don't really in mean, it, mean it, but you just want to hurt that person in that moment of anger. And so this is dedicated to you, Susie, and it's called Why All the Insulting Adjectives, Susie. Oh, thank you for the, thank you for the whiskey. It's, uh... Vedi, io, io non dico di, 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 di lavarlo ogni volta che qualcuno beve. Just once a week, maybe. Uh, lo, lo, lo bevo dopo. So here's the song. Why all the insulting adjectives, Susie? Sorry? Non lo so dove è, non sono di, di qua. No, è, allora è tutta l'altra parte della città. No, gli autobus a quest'ora non, non penso che... Perché non prendi un... Perché l'hai chiesto a me? C'è gente... Io devo cantare, no? L'ho appena detto? Te lo dedico, guarda. Insulting adjectives. All right, ok. Now the song, yeah, the song, this is called uh, Why All the Insulting Adjectives, Susie. I told her she was beautiful. I told her she was graceful. I told her she was desirable. I told her she was forgettable, but she said to me, you're a stupid imbecile, a hopeless twat. I'd love to kill you with a cricket bat. You're just a loser and a selfish brat. If you were a product, I would take you back. I told her she was ravishing I told her she was charming I told her she was tantalizing I told her she was dazzling But she said to me You're a mindless Idiot, a brainless man About as clever as a piece of ham A waste of oxygen, a waste of space She said she vomits when she sees my face Susie, this is for you Ti l'ho detto, non lo so dov'è Non ci credo che mi stai aspettando Ti devo dare un passaggio? Puoi aspettare, almeno. Va bene. Grazie a tutti e due. Cioè, non sembra, ma sono due, ok? Quindi vuol dire che hanno applauso tutti. Ti arrivo. Tanti volte gli italiani mi dicono, ma come mai se vai a Londra uh, e non parli perfettamente l'inglese fanno finta di non capire non è proprio così um, vi spiego allora guardiamo un attimo dal punto di vista di uno che abita a centro Londra io non li sto gi giustificando ma soltanto per fare capire lui questo qua inglese per andare in farmacia per fare 100 metri e uh, si deve farmi almeno tre volte per questi francesi, italiani, spagnoli co armati con le mappe che non vedono l'ora di provare il loro bel inglese. Ma il problema è che l'italiano ha il vizio di essere troppo lungo per noi, perché l'inglese uh, è molto più conciso, un bel inglese è un inglese economico, capisci? Quindi lui sa che si era fermato con uno italiano o un'italiana che vuole praticare l'inglese cominciano excuse me sir if you don't mind maybe you can help me I don't know do you know I don't know maybe we... no come on e lui hey, hey, ciao and, and he doesn't answer io che sono inglese invece sono molto più veloce 
molto più conciso. If I'm in the center of London and I want to go to Piccadilly, I say, excuse me, Piccadilly, e lui mi fa, okay, straight on, turn left. Very, very simple. Quindi non è una questione di essere inglese o italiano, capisci? È, è una questione di essere più brevi. Basta. E vedrai che ti aiuteranno senza problemi. Che spettacolo! Oh, ma l'hai visto? Ma va che roba! È il Big Ben! È un orologio! Ecco perché gli inglesi arrivano sempre così puntuali. Pronto? Mamma, sì, siamo arrivati a Londra, sì, 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 sì. sì. Sì, sì, mamma, l'ho presa la canottiera, sì. sì. Come dimagrito. Mamma, è un'ora che siamo a Londra. Sì, sì, abbiamo mangiato bene in aereo, sì, 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 sì. Come traffico. Mamma, eravamo in aereo. Sì, sì, ok, va bene, ascoltami, dobbiamo cercare l'albergo a Piccadilly Circus. Ti, ti devo lasciare, ci sentiamo dopo. Ci, ciao, 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 ciao. Senti, eh. io faccio un po' fatica qua, non riesco a capire dove sono. Eh. Forse è meglio che chieda a qualcuno. Eh, domanda. Eh, ok. Eh. Excuse me. Excuse me. Maybe you could help me. Could you kindly tell me how do I get to Piccadilly Circus? Eh, già che ci sei, raccontali la storia della tua vita. Appena! Ma qua siamo a Londra. La gente va di corsa, va a lavorare, mica c'è tempo da perdere. Eh, tu per chiedere semplicemente dov'è Piccadilly Circus, vieni qua. Hello, my name, I come from Qatar, I do. Ciao, oh, veloce! Perché sei così lunga? Perché sono educata. E eh, loro no. Vabbè, allora adesso lo faccio più lento. Eh, è più... Ok, sarò molto veloce, very eh. quick. Um, es excuse me? It will be very short, very quick. Excuse me, really, one second, uh, half second? Scusa, Pina. Eh. Meno male che siamo italiani. In che senso? Come si dice immondizia in inglese? Uh, rubbish. Ma perché? Aspetta, aspetta. England is rubbish. England is rubbish. What? England is rubbish. Why? Uh, London. London, where is Piccadilly Circus? No train, no bus, no patine. Listen, okay? If you go to the end of the road, right? There's a bus stop. You take the number 71, four stops, Piccadilly Circus. If you don't like that option, right? At the end of the road, left at the traffic lights, there's a taxi rank. £10.50. 10 minutes, Piccadilly Circus. Don't you like that option? I'll give you another one, right? Turn back down there, over the hill, near the bridge, there's the underground. You know the tube? You get the tube, Victoria Line, six stops, Piccadilly Station. You ignorant Spanish man. Vedi? È semplicissimo. Dai, andiamo. At one o'clock in the morning, Concetta's water broke. It was a big relief when I understood what was happening because I thought I had wet the bed. I tried to remember what I had learned in pregnancy preparation class. You have to breathe slowly, I told Conchi. I want you to call a taxi and then to be silent, she replied. 
I must have missed that lesson. Surprisingly, when we arrived at the hospital, Dave was already there. He was standing in the maternity ward corridor with flowers in his hands, and he looked more nervous than I did. How are you, dearest? he asked when he saw us. I'm okay, thanks. Just a little tired, I replied. I was talking to Conchettina, he said. Conchi didn't speak. She just moaned in pain. We could hear the other women already giving birth in the other rooms. It sounded terrible. I learned something interesting listening to them, though. I learned that Italian women, wherever they are from, get closer to God when they give birth. They were all shouting things like, Oh, Santa Maria, bambina, perdonami. At 5.30 in the morning, Salvatore Sloan was born. It was a long, painful process, I have to tell you. But not just for me. It was hard for Conchettina too. I have very mixed emotions. On the one hand, I am very happy. On the other, I am traumatized. It was not the way I had imagined it would be. Hollywood films have lied to me. I had imagined Conchettina pushing and sweating a little with me, tenderly holding her hand until Salvatore decided to come out. In reality, it was like a scene from The Exorcist. Conchettina spat and swore like a sailor. Cut me, she screamed in her best demonic voice. Cut me open and get it out of my body. Then she turned her terrifying eyes towards me. Don't you ever touch me ever again, she screamed. Then her head swiveled around on her neck as a priest prayed for my soul. Well, that's how I remember it. I held her hand the way they do in the films, but I immediately regretted it. She crushed my hand and cut my skin open with her nails. While the baby was coming out, both of us were screaming together. No, not as I imagined it at all. Little Salvatore finally arrived and I heard him cry. Then I turned around and smiled at Dave. Then I realized, Dave, what are you doing in the delivery room? I don't know, he said. I just followed you in. What a loyal friend he is. He was close to us every step of the way. The whole night was surreal. After some tests on Salvatore, we took him home with us. Back at home, we sat on the sofa with him and watched him sleep. It was an emotional moment. Isn't he beautiful? I whispered. Conchi didn't answer. She just nodded and watched our son hypnotized. Somebody once told me that becoming a father changes a man. Well, I don't know about me, but it has certainly changed Dave. I've never seen him so concerned. I watched how Conchi held our baby and said, Conchetta, you are both very precious to me. And I know that now you need a strong and courageous man to protect you. No, John, she said sweetly. We want you. Listen, in amore spesso i cuori sono muti. Pick the silence. Ma non sempre da un senso due sconosciuti. No. Ma c'è un metodo che è conveniente Se di questo inglese tu non ci capisci niente È semplicissimo, è utilissimo Ti troverai benissimo, è comodissimo Evolution è la rivelazione Un nome, il tuo programma è la tua soluzione I need you to speak to me now Ho bisogno di parlarti Il sorriso, baby, please I'll show you so easy, baby. Yeah. Yo, yo. We'll be talking together and talking forevermore. Ti prego, parlami. Ti prego, parlami. Speak yeah. now. Tell me how.